。小姐，怎么来这么晚啊？我都快收摊了。公司生意上遇到很多烦心的事儿，不想在公司待，想到你这儿来静静心。那您坐会儿吧，我给您下面去啊。天儿行，您得把那面趁热吃了啊，凉了就不好吃了。难得的好天儿啊，兄弟，你知道我为什么爱到你这儿来吗？因为你这个人呀，踏实，不闹，很静。坐在你这里呀，哪怕你一句话不说，我也感觉到很舒服。那你可小瞧人呢。我要一张嘴，这一晚上，你一句话都插不起来。是吗？那今天陪姐好好聊一聊，这聊什么呀？聊什么都行，解心烦，就想听人聊聊天儿。大姐，人之所以烦啊，是因为不满足。您看您啊，办这公司，开着大奔，手底下好几十口子人跟着您，心甘情愿的为您卖命，您还烦？您就是对自己的要求太高了。你说我一个单身女人，来到这座城市打拼，要对自己没有更高的要求和目标，我是撑不到今天的。话是这么说，人啊，不能永远往前走。有的时候，应该停下来，回头看看，您会发现好多人都不如你。日子过得比您苦多了，但他们一定比您快乐。您太累了，该歇下了，把步子放慢点就好了。冒昧的问你一句，您结婚了吗？孩子都十岁了。那你跟你爱人的感情一定不好。你怎么这么说呀？那如果我要是你老婆，我才不会让我的男人深夜里在这个小饭店里操劳。我媳妇儿也是外地人，很早就来北京了。我们俩在一块儿好多年，感情挺好的。哎，那我怎么没见过他？两口子嘛，我过一辈子。这么多年是吧？难免的碰上点沟沟坎坎的，闹点别扭，挺正常的嘛。我相信，只要我们两个人心在一块儿，什么都能过去。你是个好男人，你妻子呀，也特别幸福。你不用羡慕别人，你现在。就是把注意力都放在公司上，您好好找啊，应该用心的好好找找，准能找到您生命中的那个人。我也找了，可是没有碰到让我动心的那个人。句诗怎么说来着？众里寻他千百度，蓦然回首。
，那人正在灯火阑珊处，慢慢来。是的。对不起，先生，我们还没开始营业呢。啊，我找你们老板周福顺。啊，我们老板在那边。啊，哎，我就是周福顺，你哪位？啊，我呢，叫向成达，是向东的父亲。哎呦，你好，你好，你好。这什么风把您吹来了？你你快坐，你快坐。啊，好，来来，拿杯咖啡来。您您坐就坐。嗯。谢谢你喝咖啡，谢谢。呃，顺子老板，哎，首先感谢这两年您对我儿子的照顾。哎呀，这这不是我对他照顾，是他帮了我太多的忙了。您太客气了，啊，我今天来呢，是有件事儿要跟您谈。这菜馆啊，也上了正轨，生意也不错。凤儿，年底的时候把账盘一下，呃，除了还志斌一部分这个投资用的这个本金，哎，给你大哥和庄静也分点红。爸，您放心吧，我早就算好了，亏不了大家。好，这就好。吃好了。再来啊！好嘞，好嘞。哎，这家饭馆儿，这都十二点了，还这么多人吃饭呀、啊？是啊，生意太火了。一碗面，这是个面馆。嗯，哎，我听说是吃打卤面的，而且是正宗的老北京打卤面，听说味儿不错呢。哦，正宗的。老北京打卤面啊！哎，这我得尝尝，反正我也饿了。凤儿，给我吃碗面。啊，哎，爸，我东西忘拿了，我去饭馆拿东西，一会儿来接您行吗？嗯，好，好，好，走你的。哎，你慢吃啊。嗯。小伙子，哎，大爷，给我来碗面。您要吃面啊？废话，坐这儿不吃面吃风啊？那您预约了吗？什么？吃碗面还要预约？哎呦，真不好意思，大爷，我们这个面啊，老板每天只做一百碗，所以这吃面啊都得预约。哟呵。你们这老板够牛的！哎呦，真不是我们老板牛，您这也瞧见了，这吃面的人啊太多了。你说我们老板就一人，他哪忙得过来啊？所以定了这规矩。哎